Taqdirning taqozosi ila musulmon bir yigit uzoq sharqning sahalin ulkalarda qamoq jazosini o'tardi. Sharoit og'ir, sovuq, uning ustiga sanatoriy emas bu yer. Lekin yigit taqvodor, yaratgandan qo'rqqan inson edi va namoz banda zimmasida to o'limgacha ekanini yaxshi bilardi. Shuning uchun qiyin sharoitga qaramasdan namozni o'z vaqtida ado etishga tirishardi. Uni toat ibodatda sobitligini ko'rgan atrofidagi ko'rinishlar inson, qalblari esa hayvon sifat bo'lganlar uning bu ibodatini xush ko'rishmasdi. Unga ibodat qildirmaslikka harakat qilishardi. Ibodat qilayotgan paytida kelib qolishsa, ustidan mazah qilib kulishar, turtkilab o'tishardi. Bo'layotgan qarshiliklarga qaramay, yigit ibodatni tark etmas, parvardigorga itoatni qiyin ko'rmasdi. Lekin bu u yerdagilarning battar jahlini chiqarar, dushmanliklari yanada ortib borardi. Kundan kunga uni xo'rlashlar, qiynashlar ortib borardi. Ish shu darajaga borib yetdiki, kunlardan birida bir nechta nokaslar uni birgina ichki kiyimda tashqarida Sibirning ayozli achchiq sovug'i bilan yuzma-yuz qoldirishdi. Qani, parvardigoring bo'lsa, seni bir saqlab olsinchi, deyishdi ular. Izg'irin sovuq, deyarli kimsasiz ochiq havoda Oldinda hali yanada sovug'i kuchayadigan qora tun o'lim bilan yakka-yakka qolgandi. Shu zaylda tong otdi. Ertalab qamoqxona bo'ylab bir xabar yashin tezligida tarqaldi. Nima emish, kechasi qo'rqchilikda turgan ikki askar sovuqdan qotib o'lib qolibdi. Uning ketidan sal o'tib, yana bir xabar avvalgisidan tezroq tarqala boshladi. Tongda bir mahbus bittagina ichki kiyimda qamoqxona ma'muriyatiga kirib kelibdi. Endi kelinglar, tunda nima voqea bo'lganini yigitning o'zi hikoya qilib bersin. Yigit hikoya qiladi. O'sha tunda shu alfozda birgina kiyimda haydab chiqarishdi. Har qanday qalin kiyimda ham dosh berish mahol bo'lgan sovuq. U yoqqa yurdim, bu yoqqa yurdim. Hech qanday panoh topkulik o'rin yo'q. Najotdan umidim uzilib, oxiri taqdirga tan berdim. So'ng imkonim Robbimga duo qila boshladim. Ey Robbim, bergan umringa roziman. Mendan rozi bo'lgin. Mendan o'tgan kamchiliklarimni, gunohu xatolarimni mag'firat etgin. Jonimni musulmon holimda iymon kalimasi ila olgin. O'zingni rahmating ila burkagin, deb duo qildim. Sovuq borgan sari tanimni chulg'ay boshladi. Titray boshladim. A'zoi badanim qaqshardi. Tilim duo qilishga ham aylanmay qoldi. O'limimni kuta boshladim. Ko'zlarim asta sekin yumila boshladi. Bir vaqt tanimga bir narsa tekkanini his qildim. Nima ekan? Junli bir narsa Ko'zimni ming urinib, arang ochib qarasam, kattakon qutub ayig'i, ulkan, bahaybat, vajohatli endi menga tashlanadi. Tanamni burdalay boshlaydi deya qimirlashdan ham ojiz holimda yotar edim. Lekin negadir ayiq shoshilmasdi. Bir vaqt mahluq asta-sekin meni o'z quchog'iga oldi. Tanamni ayiqning issiq tanasi ko'rpa misol yopib oldi. Badanimda issiq haroratni his qila boshladim. Bir necha soatdan beri davom etib kelayotgan sovuqning alamidan so'ng ozgina halovatni his qilib, ko'zim sekin uyquga ketdi. Ko'zimni ochsam, hamma yoq yop-yoriq. Tong otgan, yolg'iz o'zim yalanglikda yotibman. Oq ayiq esa g'oyib bo'lgandi.